কিরণ মালা নিয়ে তো অবস্থা খারাপ ফুফি কিরণ মালা ফুতুল সব খারাপ না রাক্ষসী খারাপ না বলেন না ঠিক না ঠিক এমন যুগে এলাম মোরা লজ্জা সরম নাই রে নাই কইতাম নি কইতাম নি এমন যুগে এলাম মোরা লজ্জা সরম নাই রে নাই দেখো মানুষ মানুষের মত নাই এস্টার জলসা জি বাংলা দেখে বসে বসে আরে যুবক যুবতীরা দেখো কাছা কাছি এসে এমন যুগে এলাম মরা এমন যুগে এলাম মরা লজ্জা সরম নাই দেখো মানুষ মানুষের মত নাই দূর দূরান্ত থেকে আগত কোরআন প্রিয় নবী প্রিয় ইসলাম প্রিয় মুরব্বিয়ান কেরাম যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পর্দার আড়ালে অপেক্ষা মান আবেদা সালেহা সম্মানিতা মা এবং বোনেরা মহান মনিবের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে রব্বে করিম সেই সুদূর ফেনি থেকে আপনাদের এই হবিগঞ্জ জেলায় আমাকে আসার এবং বসার আপনাদের কি দুটি কথা বলার আর আপনারাও শোনার নিয়তে যারা বসছেন মাইকের আওয়াজ যতদূর যাচ্ছে সকলে উচ্চকণ্ঠে আমার আপনার মনিবের দরবারে কালিমাত শুকর আদায় করব যে মনিব আমাকে শক্তি দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন সেই মাওলাই পাকের দরবারে শুকর গুজার করব যে শুক্রিয়ার আওয়াজ জমিনের উপরে আসমানের নিচে খালি জায়গা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ হয়ে এই সাত আসমানে ভেদ করে আল্লাহ ফাকের আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে মনিব কণ্ঠ দিয়েছে ওই ওই কণ্ঠ দিয়ে চিৎকার মেরে একবার কালিমত শুকুর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আপনি বলেন আপনারা আমাকে এখানে বসাইছেন নিঃসন্দেহে এখন আমি আপনাদের টিচার ঠিক না বেঠি ওস্তাদ যদি কোন কথা বলে শিক্ষক মানবে না ছাত্ররা মানবে না বলেন না মানবে না আমি চাই নাই আপনাদের ওস্তাদ হইতে আপনারা আমারে বানায় বসাইছেন যদিও বা আমার বাপের চেয়ে অনেক বয়সী এখানে বসে আছেন আমাকে বড়াইতে পারবেন এমন অনেক মানুষ বসে আছেন কিন্তু এখনের জন্য আমি আপনাদের ওস্তাদ আপনারা সবাই আমার ছাত্র ঠিক না বেঠি ওস্তাদ যাই বলে ছাত্ররা তাই শুনতে হবে ঠিক না বেঠি আজকের এই মাহফিলের পেন্ডেলটা রসুলের হাদিস প্রমাণ করে আজকের এই মাহফিলের পেন্ডেলটা সাধারণ পেন্ডেল নয় যখন এখানে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শুরু হচ্ছে এটা জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়ে গেছে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ এই সামিয়ানার নিচে জায়গাটুকু गतकाल साधारण जैगाधारण जैगाने परिणत कर दिए दुनिया सिसटेम अनुसार राष्ट्र प्रधान प्राइम मिनिस्टर बराबर जो अपनी सार আপনি তার পিএস এর সাথে কথা বলা লাগবে পিএস কে বলবেন ভাই আমি রাষ্ট্রের প্রধান ফাইভ মিনিস্টারের সাথে একটু সাক্ষাৎ করতে চাই আপনি বলার পর বলবেন সাধারণভাবে ফাইভ মিনিস্টারের সাথে সাক্ষাৎ করা যাবে না যদি যেতে হয় দরখাস্ত করা লাগবে অনুমোদন হলে পাশ করা হলে তারপরে ফাইভ মিনিস্টারের সাথে দেখা করতে পারবে আল্লাহ রসুলের হাদিস প্রমাণ করে মুসলমান এই জান্নাতের বাগান আগামী দিন জান্নাতের বাগান থাকবে না 
এই জান্নাতের বাগানে সাধারণ মানুষগুলো প্রবেশ করতে পারবে না গ্রামের একজন মানুষ যেমন ফাই মিনিস্টারের কাছে গিয়ে দেখা করতে পারে না আল্লাহর রাসূলের হাদিস প্রমাণ করে দেয় এই জান্নাতের বাগানে বেঈমান কাফের বেনামাজি আল্লাহ বিরুদ্ধ রাসূল বিরুদ্ধ এখানে আসতে পারে না ঠিক না বেঠি যারা ঘুমের মায়া ছেড়ে দিয়ে কম্বলের মায়া ছেড়ে দিয়ে যারা জান্নাতের বাগানে সমবেত হয়েছো তোমরা জেনে রাখতে হবে শরণ রাখতে হবে অন্য আর দশ জনের চেয়ে অন্য একশো জনের চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ব্যতিক্রম ভাবে তোমাকে ভালোবাসে সেজন্য তুমি আসতে পেরেছ ঠিক না বেঠি মা পেলের জন্য সবাই টাকা দিতে পারে না মাদ্রাসার এতিমখানায় সবাই টাকা দিতে পারে না সন্তানকে মাদ্রাসায় সবাই পড়াইতে পারে না আলেমদের সাথে সম্পর্ক সবাই করতে পারে না পারবে ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ভালোবাসে দিনের জ্ঞান তো তাকে আল্লাহ দিবে মুসলমান যাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালোবাসে ঠিক না বেঠি এই জান্নাতের বাগানে আসছ শাইখ মুর্শিদের উল্লেখযোগ্য সন্তান বুজুর্গ মানুষ এসে কথা বলবে তার এক একটি কথা তোমাদের জন্ম হিরামণি মুক্ত হতে হবে তবে বুঝতে হবে তুমি যদি দামি হও দামি মানুষের মূল্যায়ন বুঝবা আর তুমি যদি দামি না হও দামি মানুষের মূল্যায়ন তোমার কাছে থাকবে না আল্লাহর অলি চিনবে অলিরা আলেম চিনবে আলেমে পীর চিনবে পীরে বড় লোক চিনবে বড় লোকে বংশধর মানুষ চিনবে বংশধরে ভদ্রলোকে ভদ্রলোক চিনবে একজন তুমি যদি চরিত্রহীন হও একজন চরিত্রবান মানুষের পরিচয় তোমার কাছে পাওয়া যাবে না ঠিক না বেঠি সোহবতে সালে তোরা সালে কুনাগাদ সোহবতে পালে তোরা পালে কুনা ভালো মানুষের সাথে যদি চলো ভালোই হয়ে যাবে চোরের সাথে যদি চলো চোর হয়ে যাবে ডাকাতের সাথে যদি চলো ডাকাত হয়ে যাবে আল্লাহ আল্লাহদের স্মরণাপন্ন যদি হতে পারো মুসলমান একদিন না একদিন আল্লাহ আল্লাহ পরিণত হয়ে যাবে ঠিক না বেঠি সুটকি বিক্রে তার পাশে যদি দাঁড়াও কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর ওই সুতকির গন্ধ তোমার গায়ে লাগবে আর আতর ওয়ালার স্মরণাপন্ন যদি হও কিছুক্ষণ পর তোমার গায়ে বন্ধু আতরের গ্রাম লাগবে ঠিক না বেঠিক অলিদের সাথে যদি চলো আলেমের সাথে যদি চলো একদিন না একদিন দেখা যাবে তুমি একজন দিন মজুর খেত খামারে কাজ করে খাও তুমি একজন জেলে নদীর ভিতরে মাছ ধরে খাও তুমি একজন কৃষক ধান লাগিয়ে খাও ও বন্ধুরে আল্লাহর অলিদের স্মরণাপন্ন হওয়ার কারণে মুসমিদ মুখী হওয়ার কারণে তোমার মুখের ভিতর যখন দাঁড়িয়ে এসে যাবে তোমার মাথার ভিতর যখন টুপি এসে যাবে তোমার মাথায় যদি পাগড়ি এসে যায় গায়ের ভেতর জোব্বা এসে যাবে একদিন দুই দিন তিন দিন পর তোমাকে তোমার পাশের ভাই বলবে হুজুর কেমন আছো নামাজি ভাই কেমন আছেন হাজি সাহেব কেমন আছেন মাওলানা সাহেব কেমন আছেন ঠিক না বেঠি আমার বন্ধুগণ সমাজে নামাজিদের দাম নাই সমাজে আল্লাহ ওয়ালাদের দাম নাই সমাজে আলেমের দাম নাই আজকে যদি এই ন এই নোয়াগাঁওয়ের মানুষগুলা যদি আলেমকে সম্মান করতেন আলেমকে শ্রদ্ধা করতেন আমি খোদার কসম করে বলতে পারব এই মজমা এতক্ষণ পর্যন্ত অর্ধেক নয় পুরাটা ফিল আপ হয়ে সাদা জায়গার ভেতরেও মানুষের সমগম হয়ে যেত ঠিক না বেঠি আলেমকে মহাব্বত করবা না আলেমকে ভালো লাগবে না আলেমের সাথে ভালো আচরণ করবা না স্মরণ রাখা লাগবে তোমার বাবার বিবাহ পড়াইছে আলেম তোমার বাবার জানা যারা নামাজ পড়াবে আলেম তোমার বিবাহ পড়াইছে আলেম তোমার মেয়ের নাম রাখবে আলেম 
তোমার মেয়ের বিবাহ পড়াবে আলেম প্রতিটা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলেম ছাড়া উপায় থাকবে না ঠিক না বেঠি সত্যের পক্ষে গান গাই বলে আমি বিধি রহি সত্যের পথে ডাকি বলে আমি বিপিলবি ঠিক নি কোরআনের কথা বলি তাই বলে আমাকে মৌলবাদী জিহাদের কথা বলি তাই বলে আমাকে জঙ্গিবাদী আমি বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী জন্মের পরে কানে অজান কি দেয়নি তুমি মৌলবাদী ছাড়া হউনি জন্মের পরে কানে অজান কি দেয়নি তুমি মৌলবাদী ছাড়া হউনি তবে মরণের পরে জানাজা পড়াবে মরণের পরে জানাজা পড়াবে তখন কোথায় পালিয়ে যাবি বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী বেহায়া নারী রে কেমন কথা ইসলাম মানে তার মাথা ব্যথা বেহায়া নারী রে কেমন কথা ইসলাম মানে তার মাথা ব্যথা তবে পরদার কথা যদি বলি তবে পরদার কথা যদি বলি তখন বলে ফতুয়াবাজি বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী সত্যের পক্ষে গান গাই বলে আমি বিধি রহি সত্যের পথে ডাকি বলে আমি বিপ্লবী কোরআনের কথা বলি তাই বলে আমাকে মৌলবাদী জিহাদের কথা বলি তাই বলে আমাকে জঙ্গিবাদী আমি বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী কি মনে করে ওই হনুমান দাড়ি টুপি দেখলেই তালেবা কি মনে করে ওই হনুমান দাড়ি টুপি দেখলে ইতালে বান তবে সিংহের চাইতেও বেশি বয় পায় তবে বাঘের চাইতেও বেশি বয় পায় মাথায় পাগড়ি দেখে যদি বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী সত্যের পক্ষে গান গাই বলে আমি বিধি রহি সত্যের পথে ডাকি বলে আমি বিপ্লবী কোরআনের কথা বলি তাই বলে আমাকে মৌলাবাদী জিহাদের কথা বলি তাই বলে আমাকে জঙ্গিবাদী আমি বিধি রহি বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কুরআনুল করিমের ছয় হাজার ছয় শত শিশুটি আয়াতি কারিমা থেকে একখানা আয়াতি কারিমা তিল করেছি সৌরাতুল তোবার এক শত উনিশ নাম্বার আয়াত আপনাদের সামনে আমি তিল করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে হে মমিনগণ 
अल्लाह के भय करो अल्लाह के भय करो ओ बंदू अल्लाह रब्बुल अलामीन तुम्हा के अरब ना के मोहब्बत करे भालो विषे शम्मन पदर्शन करे बोले अल्लाह के भय करो अल्लाह के भय करो अल्लाह के भय करो अल्लाह र भय जो दिन तुरे ढूँगे जाए अल्लाह र भय जो दिन तुरे ढूँगे जाए तुम्हारे अंतरे यार गायरुल्लाह स्थान होते बारे नाम अल्लाह र भय जो दिन तुम्हारे अंतरे ढूँगे जाए तुम्हारे अंतरे कोकुनु शीरिक बेदा थकते बारे ना अल्लाह र भय जो दिन तुम्हारे सुधर कारबार करब ना आल्ला भय जो अंतर ढुके जाए बंधु स्त्री हक नष्ट करब ना आल्लर भय जो आल्लर भय जो अंतर ढुके जाए पांच वक्त नाम कमाई करब ना आल्लर हो आल्लर भय जो अंतर ढुके जाए बाच्चा के मद्रासा पुरान सिद्धांत नहीं निबं आल्ला भय जो अंतर ढुके जाए आहलुल्ला अंतर्भुक्त हो जाब आल्ला भय जो अंतर ढुके जाए मुखर भर दाड़ी के शेप करते पर आल्ला भय जो अंतर ढुके जाए माथा टू बिचारा खाली माथा चलते पर ठीक ना बेठी हटात कर रोडे प्रचंड तापर कारण रोदे तापर कारण तीनार पिपासा लेगे जाए पानी तृष्णा पागल पारा हो जाए हटात कर देखते पेल एक जन राखाल बकरी पाल बकरी गुलाण कर चित मेरे बोल राखाल रे ओ राखाल पानी व्यवस्था कर दी अनेक तृष्णा पे तृष्णा एके बारे दुरबल हो पड़े के एक पानी व्यवस्था कर दाओ राखाल चित मेरे बोले आपनी के जानी बकर मालिक बकर मालिक हलन भिन्न जन हजरत चित मेरे बोले ओ पागल मुक्त जीवन जापन करते कथा बोलार पर चित मेरे अकाल बोलो अपना के दूध देव ये बकर मालिक तब राखाल चित मेरे बोले ओ भाई आपने बकर मालिक देखें मालिक जानम रत्तोदारी बर कमाल अंतरापी अंतहसबी जुल जलल तू ही कादर जलीलुल्ला जहादागर बहार हाले तू ही मेरा नेगाहदार अमर बंदुगन हजरतों मोर रखालेर ईमान पुरी क्या करे बोले रखाल रे तुर मोतो ये मुन्ता को अपन लुक जुदी अमर राज्यर बितोरे था के ये राज्य को खोनो दूर भी क्यों देखा दी दे पारे ना 
আমার বন্ধুগণ এই হলো তাকুয়া এই হলো ভয় তোমার অন্তরে যদি মনিবের ভয় থেকে যায় মুয়াজ্জিন যখন আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দিবে ফজর রাজানটা দিয়ে দিবে আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউমের ধ্বনি দিবে ও বন্ধুরে তুমি যদি মুসলমান iman wala hote paro Allahর নবীর উম্মত হতে থাকো তাহলে তোমার ওই আরামের ঘুমটা তোমার কোমলতা তোমার ঘায়ের ভিতরে থাকতে পারে না ঠিক না বে ঠিক চিৎকার মেরে বলবে আমার আল্লাহ আমাকে ডাক দিয়েছে আমার মনিব আমাকে ডাক দিয়েছে আর ঘুমাইতে পারবো না মুয়াজ্জিন বলেছে হাইয়া আলাস সালা হাইয়া আলাল পালা আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম মুয়াজ্জিনের ধ্বনি শুনে আল্লাহর কুতুব আল্লাহ পাকের বান্দার ঘুমাতে পারে না ও বন্ধুরে এই হলো আল্লাহ পাকের ভয় তুমি যখন টাকাগুলো সুদের উপরে দিতে যাও তখন তোমার বুকের ভিতরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যাবে তোমার অন্তরে ভয় এসে যাবে তোমার অন্তরে যখন ভয় এসে যাবে আর জাহান্নামের আগুন কত কঠিন কত ভয়ানক ওই জাহান্নামের আগুন সইতে পারবো না জাহান্নামের আগুনে কেমন করে জ্বলব আজকে সুদের বাজার গরম করলাম জাহান্নামে আমাকে জলাই লাগবে আজকে বেপরদায় চললাম জাহান্নামে জলাই লাগবে আজকে অন্যের মালগুলা লুণ্ঠন করে খেলাম জাহান্নামের আগুন আমার জন্য অপেক্ষা করে আজকে অন্যের পুকুরের মাছগুলো আমি জবর দখল করে খেলাম জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা করে আমার জন্য অন্যের ধানগুলাকে রাতের বেলায় চুরি করে নিয়ে গেলাম ও বন্ধুরে তোমার অন্তরে যদি মনিবের ভয় এসে যায় তোমার অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় এসে যায় তাহলে তোমার পক্ষে সম্ভব নয় অন্যের মাল থেকে জুলুম করে খাওয়া ঠিক না বেটি আরেক শ্রেণী মানুষ দেখবেন কোন মানুষ যদি মাহফিল শুনে আলোচনা শুনে আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার পর নামাজি হয়ে যায় আরেক শ্রেণীর মানুষ বলবে দেখ শুনি তামাশা এই বেড়া কোন দিন থেকে বহুত বড় মাওলানা হয়ে গেছে দাঁড়ি রেখে দিছে একজন আল্লাহ ওয়ালা রাতের যখন তিনটা বেজে যায় কনকনে শীতের ভিতরে ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে একজন মানুষ পুকুরে রই পারে গিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে আর চিৎকার মেরে বলে পুকুরের ওই পারে দেখা যায় ওর একজন ভাই পানির আওয়াজ শোনা যায় এই বান্দা চিৎকার মেরে বলে আহারে মালি আমি ভেবেছিলাম আমি শুধু তাহাজুদ গুজার আমি শুধু নামাজ পড়ি আমি শুধু আল্লাহর ভয় কান্নাকাটি করি আমি শুধু অতীতের গুণার জন্য মাপ চাই তা নয় আমার মতো আরেকটি ভাই দেখা যায় পুকুরের ওই পার থেকে অজুর আওয়াজ শোনা যায় ঠিক না বেঠে ওই পারের লোকটা কিন্তু চোর ওই চরে কয় আমি ভেবেছিলাম তিনটা বাজে শুধু আমি অন্যের গরু চুরি করি ছাগল চুরি করে টাকা চুরি পয়সা চুরি করি দেখছো আমার মতো আরেকজন চোরে দেখা যায় পুকুরের ওই পারে হাত দই তিনি অত চুরি করার জন্য রাত্রে উঠছে ঠিক না বে ঠিক এখন আপনারা বলেন দুজনের সিদ্ধান্ত কি সমান কথা বুঝতেছেন আমার দুজনের সিদ্ধান্ত সমান একজন চুরি করে আসছে আর নামাজে কি বলছে চোর ঠিক না বে ঠিক আরেকজন নামাজ পড়ার জন্য যে করে তিনি বলছে ওই চোরটা কেউ নামাজে ঠিক না বে ঠিক আলমার ও ইয়াকিসওয়ালা নাফসি যে যেমন তার চিন্তা চেতনা ধারণা হবে ঠিক না আপনি যে চিৎকার মেরে বললেন যে তুমি যে নামাজ পড়ো তোমার নামাজ হয়নি মিয়া ওই মিয়া তুমি কেমনে জানো এর নামাজ যে হয় না হতে পারে তোমার জীবনের কোনো আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় নাই এই লোকটার জীবনের সব আমলগুলো আল্লাহ হয়তো কবুল করছে ঠিক না বেটি আপনার এদিকে টেলিভিশন আছে নি তিন চার জনে কয় বুড়া রাখ হয় না কয় সরম ন দাঁড়ি ফাঁকা লোক কেমনে কই টেলিভিশন আছে নি কার কার ঘরে টেলিভিশন আছে মিথ্যা বলা যাবে না এটা জান্নাতের বাগান কার কার ঘরে টেলিভিশন আছে হাতুডান দেখি ওরে খালি একজনের ঘরে দুইজন তিনজন এ তিনজনের ঘরে টেলিভিশন আর কার ঘরে নাই চারজন নাই কার কার ঘরে হাতুডান টেলিভিশন নাই মাশাআল্লাহ হাত নামান এখানে একটা ফতোয়া ওয়ালিল আকসার হুকুল কুল মেজরিটি যে দিকে ফতোয়া হয় সেই দিকে 
আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের জন্য দোয়া আসছে যে মেজরিটি মানুষের ঘরে টেলিভিশন নাই নিঃসন্দেহে কোন আল্লাহ ফাকের কুতুবের দোয়া আছে আপনাদের প্রতি চার জন না পাঁচ জন পাইছি টেলিভিশন আছে ওনাদেরকে লজ্জা দেব না বলতেছি এই টেলিভিশনটা আপনি দেখার পরে চোখের ক্ষতি কারেন্টের বিল উঠতে উঠতেছে টেলিভিশন কিনে আনছেন ওটা টাকা গেছে এরপরে তো আপনার ছেলে মেয়ের পড়াশোনা নষ্ট ঠিক না বেঠি সংসারের সকল প্রকার অশান্তি ঠিক না বেঠি জি বাংলা স্টার জলসা নিয়ে মারামারি ঠিক না বেঠি জোরে বলেন ঠিক না বেঠি কিরণ মালা নিয়ে তো অবস্থা খারাপ ফুফি কিরণ মালা ফুতুল সব খারাপ না রাক্ষসী খারাপ না বলেন না ঠিক না বেঠি এমন যোগে এলাম মোরা লজ্জা সরম নাই রে নাই কইতাম নি কইতাম নি এমন যোগে এলাম মোরা লজ্জা সরম নাই রে নাই দেখো মানুষ মানুষের মত নাই স্টার জলসা জি বাংলা দেখে বসে বসে আরে যুবক যুবতীরা দেখো কাছা কাছি এসে এমন যোগে এলাম মরা এমন যোগে এলাম মরা লজ্জা সরম নাই দেখো মানুষ মানুষের মত নাই ঠিক নেই ভেজ বসা দেখিলে তাকে কেমন মনে হয় আরে পুরুষ না কি নারী তাকে প্রশ্ন করতে হয় এদিকে এটা হয় না আমাদের ফেনি ঢাকায় হয় সব ফোলার কানের ভিতরে দুল হাতের ভিতরে চুরি কন দেয়নি এদিকে আবার এখানে অন্য একটা ঠিক নেই সুইচ পাইজামা পাঞ্জাবি আপনি বলেন এটা লেডিস না জুনটিস বোঝা যায়নি বলেন বোঝা যায় আর সব মেয়েরা বেশি ডাকাই ইটো বেশি আর ভেনিও আছে এখন মাসা চুলগুলা কাটিন করে কুট পরা ট্রাই পরা মোটরসাইকেল টেস্ট টেস্ট করে স্কিলাটা ডাবায় এখন আপনি লেডিস না জুনটিস বুঝতে পারবেন না ঠিক না বেঠি কন না ঠিক না বেঠি ভেজ বসা দেখিলে তাকে কেমন মনে হয় আরে পুরুষ না কি নারী তাকে প্রশ্ন করতে হয় বাইরে প্রশ্ন করতে হয় লালত করেছে নবী লালত করেছে নবী হাদিস খুলিলে পাই দেখো মানুষ মানুষের মত নাই দেখো মানুষ মানুষের মত নাই বিচারপতি খুশি থাকে ঘুষের টাকা পেয়ে আরে গরিব দুঃখী পায় না বিচার তাদের কাছে গিয়ে আপনাদের এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বার অনেক ভালো ঠিক না এই জোরে বলেন ঠিক যদি কোন কারণে রিক্সার ড্রাইভার রহিম চাচা তার ছেলে যদি কোন কারণে নারিকেল গাছের ডাব গুলা ফাড়ি রাত্রের বেলা খাইতে পারে হঠাৎ করে মেম্বার সাহেব এই দেশের না আমার দেশের কথা কো আপনার দেশের না এখন যদি খবরটা পায় সবাই মিলে সংগ্রাম রহিম চাচার পোলায় আজমির চাচার সব নারিকেলের ডাব গুলাকে খতম করে দিছে এই বিচারটা মেম্বার সাহেব বরাবর যায় আর মেম্বার সাহেব যখন এই কথা শুনে তখন বলে যে এত বড় সাহস এই গ্রামের মান সম্মান ক্ষুণ্ণ করবে এরকম নীলজ্জকটা ছেলে যে যে এলাকার সব সন্তানদের ছেলেদের ইজ্জতের উপরে আঘাত করবে এটা হতে পারে না আগামীকাল দশটা বাজে তার বিচার হবে ওপেন মাঠের ভিতরে তার বিচার হবে শত শত মানুষের সামনে হবে তাকে জুতার মালা গলাই দিয়ে এই নোয়াগাঁও সব গ্রামের এই মাথা থেকে পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত তাকে হাঁটানো হবে কঠিন শাস্তি দিয়ে এটাই প্রমাণ করে দেওয়া হবে এই এলাকাতে কোনো চোর বদমাস থাকতে পারবে না ঠিক না বেঠিক রাতের বেলায় বেনসন ফাইভ স্টার আরো কি কি জানি সিগারেট সবগুলা মোমবাতি টান মেরে বিরিক ফিলের ধোঁয়া ওই চেয়ারম্যান মেম্বার যখন বাসায় যায় 
স্টার জলসা রাক্ষসী আর কিরণমালা একটু দেখার পরে ম্যাডাম সহ যখন একটু সাহিত হওয়ার জন্য যায় এখন সব শেষ লাইট অফ করে দিবে ঘুমাবে এমন অবস্থার ভেতরে যখন ম্যাডাম সাহেব বলে মেম্বার রে তোমাকে একটা কথা বলতে আমি স্মরণ ছুটে যায় বলল কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা তুমি আমাকে বলতে পারো নাই এখন ম্যাডাম বলে তোমার ওই যে রহিম চাচার ছেলের সাথে যে কাঁচারা নারিকেলের ডাকগুলা খেয়েছে ওই যে রিক্সার ড্রাইভারের ছেলের সাথে তুমি মেম্বারের ছেলে ও সেখানে সংযোজন করা ছিল তোমার ছেলে সহ রাতের বেলায় এই কাজটা করেছে এখন বলো স্যার সকাল দশটা বাজে সব মানুষগুলো একত্রিত হবে তোমার মুখটা কোথায় যাবে কি করবে চিন্তা করে দেখো আমার বন্ধুগণ এই তো বিচার নয় এই জাস্টিসের আদালত এটা ছোট আদালত নয় কেমতের ময়দানে ও বন্দুরে হাসরের ময়দানে যখন তোমার আমার বিচারের কাঠ গড়া শুরু হয়ে যাবে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাস্টিসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চারে বসে যাবে তখন বিচার শুরু হবে তখন কোন ঘুষ কোন ফুসলানি রাজনৈতিক কথা চলবে না ঠিক না বেঠে হজরতে আবু বকর কে প্রতিদিন একজন ইয়াহুদি পাগল বলে চিৎকার মেরে বলে পাগল পাগল আবু বকর পাগল আবু বকর পাগল আবু বকর পাগল এইভাবে প্রতিনিয়ত পাগল বলতে থাকে আবু বকর কখনো ইয়াহুদিকে কোনো উত্তর দেয় না এরপরে হঠাৎ করে একদিন যখন বলল আবু বকর তো পাগল আবু বকরের নবীও পাগল আবু বকর আল্লাহ পাগল এই কথা বলার পর আবু বকরের ইমানের জুস এসে যায় আবু বকর সই सोजा मानुष सरल मानुष तुम आबू बकर कानुषर ऊपर अन्या भाव अत्याचार करना मुहम्मद रे तुम आबू बकर के जिज्ञास करो দোষ মানুষকে কেন আমার মুখের ভিতরে থাপ্পড় মেরে দেয় আর তার পাঁচটি আঙ্গুল আমার মুখের ভিতরে লাল হয়ে বসে যায় বিশ্বনবী আবু বকরকে প্রশ্ন করে ও আবু বকর ইয়াহুদি তোমার বিরুদ্ধে যেই নালিশ প্রধান করল তা সত্য নাকি হজরতে আবু বকর বিশ্বনবীকে বলে আর সুল্লাহ আবু বকর কোনোদিন মিথ্যা বলে নাই বলবে না ইয়াহুদি যা বলেছে সত্য তাকে আমি থাপ্পড় মেরেছি তবে কারণ হলো এই ইয়াহুদি প্রতিদিন আমাকে পাগল বলে আমি কখনো কিছু বলি নাই আমাকে যতদিন পাগল বলেছে আমি কখনো প্রতি উত্তর করি নাই আজকে যখন আমার নবীকে পাগল বলে আমি আবু বকরের কলি যায় মানে না আমার বন্ধুগণ ইয়াহুদি যখন বিশ্বনবীর দরবারে অনুরোধ করে আবু বকর কেন আমাকে থাপ্পড় মেরেছে তার প্রশ্ন করে দেখো বিশ্বনবী বলল আবু বকর কেন তাকে থাপ্পড় মেরেছ ও বন্ধু আবু বকর বলে ও গো আল্লাহর নবী আমি তাকে আমি তাকে এমনিতে থাপ্পড় দেয় নাই আমার নবীকে যখন পাগল বলেছে আমার আল্লাহকে যখন পাগল বলেছে ও বন্ধু রে উভয়কে পাগল বলার কারণে আমি আবু বকর তাকে থাপ্পড় দিয়েছি ও বন্ধু এই কথা বলার পর বিশ্বনবী বলেন ও আবু বকর তোমাকে তোমাকে যে পাগল বলেছে তোমার নবী আল্লাহকে পাগল বলেছে এই ব্যাপারে কোনো সাক্ষী আছে কি না আবু বকর বলল ইয়ার সুল্লাহ আমার সামনে কোনো সাক্ষী নাই আমি ছিলাম ইয়াহুদি ছিল আর কেউ ছিল না আমার বন্ধুগণ আবু বকর তো মিথ্যা বলবে না আল্লাহর নবী বলেন তোমার পক্ষে যদি সাক্ষী প্রদানকারী কেউ না থাকে আমি মোহাম্মদ জাস্টিজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাস্টিজের চারে বসে স্বজন বিধি করব না তুমি যদি সাক্ষী প্রদান না করতে পারো আমি মোহাম্মদ তোমার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দিব ইয়াহুদির পক্ষে রায় দিয়ে দিব আমার বন্ধুগণ এই কথা শোনার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ও জিব্রাহিম বিশ্বনবীর দরবার গিয়ে বলো আবু বকর কখনো মিথ্যা বলতে পারে না আবু বকর মৃত্যু না আবু বকর মিথ্যা বলতে পারে না আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন স্বয়ং আবু বকরের পক্ষে সাক্ষীর প্রদান করলাম এই ছিল বিচারক এই ছিল কাঠগড়া 
আজকে আমরা বিচার তো স্বজন বৃদ্ধি করি ঠিক না বেঠি আমার বন্ধুগণ আমি বেশি লম্বা করব না শুধু একটা কথা বলবো আপনি যদি একটা মসজিদ নির্মাণ করেন রাসুলের হাদিস প্রমাণ করে আপনি মসজিদ নির্মাণ করার কারণে আল্লাহ জান্নাতে আপনাকে একটা ঘর বানিয়ে দিবে ঠিক না বেঠি চিৎকার মারা বলে ঠিক না বেঠি তবে কোনো কারণে যদি এই মসজিদটা নদী ভেঙে নিয়ে যায় যেই দিন নিয়ে যাবে সেই দিন থেকে আপনার আমল নামার কোনো সাওয়াব যাবে না ঠিক না বেঠি কিন্তু এই মসজিদের ভেতরে যে মুক্ত রেখেছেন সেখানে যে সকাল বেলায় ছোট্ট বাচ্চাগুলা কোরআন শিখতে যায় হাদিস শিখতে যায় এই ছোট্ট বাচ্চাগুলা যখন কোরআন শিখবে হাদিস শিখবে আর এই কোরআনটা শিখে এই ছেলেটা আরেকটা ছেলেকে শিক্ষা দিবে আর ওই ছেলেটা আরেকটা ছেলেকে শিক্ষা দিবে উভয় যখন একে অন্যকে শিক্ষা দিতে দিতে একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত শিক্ষা দিবে ও বন্ধু আপনার এক টাকার বিনিময় আপনার এক ডিসিম জায়গার বিনিময় আপনার একটা টিনের বিনিময় আপনার একটা ইটের বিনিময় আপনার এক ব্যাগ সিমেন্টের বিনিময় এই ছোট্ট বাচ্চা যখন কোরআনের তালিম পেয়েছে হাদিসের তালিম পেয়েছে আমার বন্ধুগণ শরীয়তের সঠিক বিধানগুলা পুঙ্কানু পুঙ্কানু বকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাহলে বলে এলাম এ তিনি কোরআন শিখে একেবারে তার থেকে নিয়ে কামত পর্যন্ত কোরআনের তালিম আর তরবিয়ত চলবে আমার বন্ধুগণ আল্লাহর রাসূলের হাদিস প্রমাণ করে দেয় যে ব্যক্তি শুরু লগ্নে ইফতিদাই হালতে সূচনা করে দিয়েছে সংস্কার করেছে উন্নয়ন কল্পে কাজ করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আমল নামার ভিতরে কবরের ভিতরে সওয়াব দিতে থাকবে বলেন সুবহানাল্লাহ 